আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक তোমাদের অনেক আগ্রহ থাকার কারণে আমরা এই মডেল টেস্ট যেটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোর্সের মডেল টেস্ট সেটার সমাধান গুলো আমরা করে আপলোড করে দিচ্ছি এবং এতে করে যদি তোমাদের উপকার হয় তোমাদের মধ্যে থেকে যদি সবাই চান্স পেয়ে যায় এটাই সার্থকতা সো তোমরা যে কাজটা করতে পারো তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলোকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিতে পারো আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা সো চলো দেরি না করে শুরু করি আমাদের মডেল টেস্ট দুই এর লাস্ট পার্ট হায়ার ম্যাথমেটিক্সের দশটা কোশ্চেন ছিল দুই নাম্বার করে টোটাল টোয়েন্টি মার্কস তো এক নাম্বার কোশ্চেনটা একটু বলে নেই এখানে যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে এখানে কোন অ্যাভারেজ কোশ্চেন একটা হইতে পারে হাইয়েস্ট মোটামুটি সবই মডারেট টাইপের কোশ্চেন হয়েছে একটা দুইটা কোশ্চেন হয়েছে যেটাকে আমরা বলি একটু আপার লেভেলের কোশ্চেন ওকে সো চলো দেখা যাক প্রথমে এটা আসো এত হলে এক্স এর মান কত এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু বোর্ড এক্সামে তোমার কলেজে অ্যাডমিশনে আসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা খুব সোজা তুমি যদি লগের ডেফিনেশনটা কাজে লাগাও তাহলে টু টু দুই পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কিউবতম রুট সিক্সটি ফোর সো টু টু দুই পাওয়ার এক্স আমরা জানি চৌষট্টিকে কিউবতম রুট করলে কত আসবে চার সো টু টু দুই পাওয়ার এক্স চারকে লেখা যায় টু স্কোয়ার টু টু ক্যান্সেল আউট সো এক্স ইজ ইজ ইকুয়াল টু টু খুবই খুবই সহজ একটা কোশ্চেন ছিল তাই না চলেন আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই সেকেন্ড কোশ্চেন নববিন্দু বৃত্ত কাকে বলে এইটা নিয়ে কোনো কথা নাই এটা আপনাদের বইয়ে যে নয়টা পয়েন্টের কথা বলা আছে সেই নয়টা পয়েন্ট জাস্ট লিখে দিবেন এটা লিখতে পারলেই ফুল মার্ক পেয়ে যাবেন এখানে হ্যাঁ সো এটার কি সলিউশন দেখাবো এবার চলে আসেন তিন নাম্বার কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা কিন্তু আমি একদম এনডিসি এর যখন ফার্স্ট ক্লাসটা নিছি যারা এনডিসি এর ফার্স্ট ক্লাসটা করছো তারা দেখছো যে ওখানেই আমি এটা নিয়ে কথা বলছি এটা আমি দেখলাম যে আমার গ্রুপের পোলা পান অনেকেই এটাকে আবার ম্যানুয়ালি সলভ করছো কেন তুমি কলেজ অ্যাডমিশনে এত টাইম পাবা না এটা ম্যানুয়ালি সলভ করা যাবে না এটাকে কি করতে হবে চলেন দেখি এগুলো ধারা দেখেন প্রথমে দশ পরে বিশ পরে তিরিশ এভাবে করতে 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 আশি ডিগ্রি পর্যন্ত তাহলে আপনাকে দেখতে হবে এখানে কয়টা টার্ম আছে তাহলে দশ বিশ তিরিশ হাতে গুনলেও পাওয়া যায় দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি দেখবেন আটটা টোটাল কয়টা পদ আটটি পদ এবং যদি স্কোয়ার থাকে আটটা পদে তাহলে এটার মান হবে এজুকল টু এন বাই টু এন হইছে পদ সংখ্যা মানে কয়টা আছে সো আটটার দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় চার স্যার পরীক্ষার খাতায় লিখব কেমনে পরীক্ষার খাতায় আপনারা এভাবে লিখতে পারেন ব্যাপারটাকে এখানে পদ সংখ্যা ইজ ইকাল টু এইট সুতরাং নির্ণে মান এটাকে এন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন নির্ণে মান ইকুয়াল টু এন বাই টু ইজ ইকাল টু ফোর এটাই অ্যান্সার এটা লিখলেই আপনি ফুল নাম্বার পেয়ে যাবেন ডোন্ট রোরি চলেন পরেরটাতে যাই এটা ম্যানুয়ালিও সলভ করা যায় সেটাও কিন্তু দেখাইছি সো আমরা এখন চলো এই চার নাম্বার কোশ্চেনটা দেখি এই চার নাম্বার কোশ্চেনটা হয়েছে এমন কোশ্চেন যেটা বইয়ের আনাচে কানাচে থাকে এবং একটা অবহেলিত অঙ্ক যেটা যে কোনো মোমেন্টেই চলে আসতে পারে এবং তখন স্টুডেন্টকে প্রবলেম করে দিতে পারে এটা বলা হয়েছে এবিসি পর পর তিনটি অখণ্ড সংখ্যা এই কথার মানে হলো তিনটা সংখ্যা এরকম হতে পারে তিন চার পাঁচ অথবা এমনও হইতে পারে সতেরো আঠেরো উনিশ মানে পরপর তিনটা সংখ্যা তাহলে আমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে খেয়াল করো আমি তাহলে বলতে পারি তিনের সাথে দুই যোগ করলে কিন্তু পাঁচ পাওয়া যাবে বা এরকম বলতে পারি চার থেকে এক বিয়োগ করলে তিন পাওয়া যাবে তাহলে আমরা ধরে নিই সংখ্যাগুলো হইছে ও সংখ্যা তিনটা তো এবিসি বলাই আছে তাহলে আর আমাদের ধরা লাগতেছে না আমরা জাস্ট এখানে এদের মধ্যে রিলেশন বের করতে পারি যে এর সাথে ওয়ান যোগ করলে আসলে বি পাওয়া যায় আর সি এর থেকে ওয়ান বিয়োগ করলেও বি পাওয়া যায় তাহলে এখন যদি দুইটাকে গুণ করে দাও তুমি তাহলে কি পাবা তুমি এইটা মাল্টিপ্লাই এইটা এ দিয়ে গুণ দিলে হবে এ সি মাইনাস এ ওয়ান দিয়ে গুণ দিলে হবে প্লাস সি মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এখন তাকাও এ সি আমাকে বি স্কোয়ার লাগবে এখানে বুঝাই যাচ্ছে যে এই টোটা সামনে আসলে বি স্কোয়ার হবে এবং আমাকে এ সিও লাগবে আচ্ছা এসিও লাগবে বি স্কোয়ারও লাগবে বাদবাকি টার্মগুলোকে আমরা ভাগানোর চেষ্টা করি 
তাহলে আমরা সি কে এ এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি সি কে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস টু তাহলে আসো মাইনাস এ সি এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারি এ প্লাস টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার নাও সি দি ম্যাজিক এ এ ক্যান্সেল আউট দুই থেকে এক গেলে ওয়ান হয় সো ওয়ান প্লাস এ সি ইজ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার এখন তুমি উভয় পক্ষে সামনে লগ নিয়ে নাও লগ নিলাম এখানেও সামনে লগ নিলাম আমরা জানি লগের সময় এই দুইটা সামনে চলে আসে তাহলে কি লেখা যায় লগ ওয়ান প্লাস এ সি ইজ ইকুয়াল টু টু লগ বি স্কোয়ার সো এই তোমাদের এটা প্রমাণ শেষ আচ্ছা একজন দেখলাম যে এভাবে প্রমাণটা করছো যে ওয়ান প্লাস এ সি লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে এটার মধ্যে লগ নিয়ে বাস এরপরে কি করছে লগ ওয়ান প্লাস লগ এ সি এইটা কোনো দিনই লেখা যায় না আমরা জানি এখানে এটা গুণ চিহ্ন নাই স্যার গুণ চিহ্ন থাকলে এটা লেখা যেত কিন্তু এখানে তো গুণ চিহ্ন নাই খেয়াল রাখতে হবে এই বিষয়গুলো এভাবে করা যাবে না তাহলে ডাবল জিরো পেয়ে যাবেন অঙ্ক মিলছে স্যার বিকজ দেয়ার ইজ এ এরোর নাহলে এটা ম্যাথও মেলার কথা না আচ্ছা এটা শেষ আমরা চলে যাই পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনে আচ্ছা ডোমেইন রেঞ্জ অ্যান্ড ফিগার ড্র করতে বলা হয়েছে এখানে আমাদেরকে তো চলো আমরা ডোমেইন রেঞ্জ অ্যান্ড ফিগার করি এটার যে অঙ্কে এরকম কিছু দেওয়া থাকে ওইটার ডোমেন আসলে ওইটাই মানে ডোমেনটা দেওয়া আছে সো ডোমেইন ইজ ইকুয়াল টু তোমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারো মাইনাস টু এক্স প্লাস টু বা তোমরা এটাকে এভাবেও লিখতে পারো মাইনাস টু থেকে টু বা তোমরা এটাকে সে টাকারেও লিখতে পারো যে এক্স বিলংস টু আর সাজ দ্যাট মাইনাস টু এক্স টু এর মধ্যে থেকে তোমার যে কোনো একটা ভাবে তুমি লিখলেই এটা হয়ে যাবে এখন আসো যে এটার রেঞ্জ কি হবে অনেকে দেখলাম যে এটার রেঞ্জ জিরো থেকে তোমার ইনফিনিটি দিয়ে রাখছো মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি এটা আসলে ঠিক না খেয়াল করো তুমি এখানে কত বসাইতেছো মাইনাস টু যদি মাইনাস টু বসাবা তাহলে এটা মাইনাস টু কিন্তু এটা তো প্লাস টু মড আছে যেহেতু কত জিরো ধরো তুমি মাইনাস ওয়ান বসাবা তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান কিন্তু এটা তো প্লাস ওয়ান কত জিরো ধরো তুমি ওয়ান বসাবা তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ানে কত আসবে টু বসাবা ধরো টু বসাবা তাহলে টু প্লাস টুতে কত আসবে ফোর আসবে তাহলে এটার রেঞ্জ আসলে জিরো থেকে ফোর এখন আসো এটার আমরা কার্ভ ড্র করি ওকে এখন কার্ভে দেখো ডোমেন বলতেছে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু পর্যন্ত ওকে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু পর্যন্ত কিন্তু রেঞ্জ কি বলতেছে রেঞ্জ বলতেছে যে তোমার ওয়াই এর মান নেগেটিভ পসিবল না ও জিরো থেকে ফোর হয়ে যাবে সো রেখাটা একবার এরকম উঠবে ধরো এটা ফোর পর্যন্ত আরেকবার রেখাটা এরকম উঠবে অর্থাৎ ফোর পর্যন্ত তো এক্স এর মান প্লাস মাইনাস দুইটাই পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু যেটা রেঞ্জ বা আমরা বলতে পারি ওয়াই এর মান ওয়াই এর মান দেখো হলো জিরো থেকে ফোর পর্যন্তই পাওয়া যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এক মিনিট এক্সের মান যদি মাইনাসও হয় তাহলে ওয়াই এর মান প্লাস হ্যাঁ ঠিক আছে এটা এরকমই হবে ওকে এরপরে এইটা এটা তো সবার জন্য একটা জাতীয় কোশ্চেন এটা মোটামুটি সবারই হয়েছে কোন পদ এক্স বর্জিত আমরা ধরে নিই যে এটা আর প্লাস ওয়ানতম পদ এক্স বর্জিত তাহলে আর প্লাস ওয়ানতম পদটা কত সেটা আগে বের করো আর প্লাস ওয়ানতম পদ ফর্মুলা কি স্যার ফর্মুলা হইছে টুয়েলভ সি এন সি আর এরপরে কত এই যে এটা তোমার এক্স তাহলে টোয়াইজ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর এন এর মান কত বারো তাহলে বারো মাইনাস আর মাল্টিপ্লাই মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার আর চলেন সামনে আগাই তো এটা টুয়েলভ সি 
এটা আলাদা করলে টু টু দি পাওয়ার যাবে টুয়েলভ মাইনাস আর এবং এক্স টু দি পাওয়ারও যাবে টুয়েলভ মাইনাস আর এটাকে যদি তুমি মাইনাস তিনকে আলাদা করো তাহলে মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার হবে আর এবং এক্স টু দি পাওয়ার আছে মাইনাস টোয়াইস আর আমার মাথা ব্যথা শুধু এক্স শ্রেণিয়া তাহলে এক্সকে যদি আমি শুধু এক্সকে লেখি তাহলে জিনিসটা আসবে টুয়েলভ মাইনাস এখানে আর এখানে মাইনাস টু আর তার মানে থ্রি আর বলছে এক্স পথ বর্জিত তার মানে এক্সের পাওয়ার হবে শূন্য হ্যাঁ সুতরাং আমরা বলতে পারি যে টুয়েলভ মাইনাস থ্রি আর ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এখান থেকে তোমার আরের মানটা ইজিলি বের হয়ে যাচ্ছে চার এই যে এটা তোমার অ্যান্সার এর পরের কোশ্চেনে যাই আমরা সাত নাম্বার এটা মনে হয় আমি গত ক্লাসেও এটা আলাপ করছিলাম যে ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব তো দুমদাম ছবি আঁকতে পারো তোমরা চাইলে তো এটা তো ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব মানে কি রেখাটা এরকম ওকে ফাইন আমরা জানি ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব মানে কি এটা আসলে এক্স অক্ষের প্যারালাল এবং এক্স অক্ষের প্যারালাল রেখার সমীকরণ কি ওয়াই ইকুয়াল টু সামথিং ওয়াই ইকুয়াল টু বি লিখলাম তাহলে ওই রেখার ইকুয়েশন হবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু বি এবং রেখাটা কত পয়েন্ট দিয়ে গেছে সেটা বলা আছে তিন কমা মাইনাস দুই তাহলে এক্সের মান তিন ওয়ায়ের মান মাইনাস টু ওয়ায়ের টু মান বসায় দাও তাহলে ওয়ায়ের মান মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু বি তাহলে আমরা কী পাইলাম বিয়ের মান এই যে এখানে আবার বসায় দেন এখানে বসায় দিলে ওয়াইয়ের মান আসতেছে মাইনাস টু তাহলে এই রেখার সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস টু পাশে আসলে প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন একটু সহজ করে বলি ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব এই কথাটার মানে হলো এক্স অক্ষের প্যারালাল আর এক্স অক্ষের প্যারালাল হইলে ওয়াই ইজ ইকাল টু সামথিং আসলে আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই লিখতে পারেন ওয়াই ইজ ইকাল টু সামথিং এখন আপনার শুধু পয়েন্টটা দরকার পয়েন্টটা দেখেন ওয়াইয়ের মান কত ওয়াইয়ের মান বলতে আছে মাইনাস টু তাহলে ওই সামথিংটা কত সামথিংটা আর কেউই না মাইনাস টু তাহলে এই পাশে নিয়ে আসলে ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এটাও আমাদের শেষ আমরা এরপরের কোশ্চেনে চলে যাই আট নাম্বার প্রশ্ন এইটা দুটি রেখা যদি কখনোই ছেদ না করে তবে তাদের ঢালের মধ্যে সম্পর্ক কি তাদের ঢাল সমান আমরা জানি সমান্তরাল রেখাই শুধুমাত্র ছেদ করে না আর সমান্তরাল রেখার ঢাল কি হয় সমান হয় ছবি আঁকতে পারো এই কোশ্চেনটা অনেকে ভুল করছো সো স্যাড আগে দেখতে হবে কয়টা কোয়াড্রেন্ট নিছে স্যার সবগুলো কোয়াড্রেন্ট নিছে দেখছেন আর সবগুলো কোয়াড্রেন্ট নিলে আপনি কোনো দিনই একটা মান পাবেন না অনেকে একটা মান বের করছেন এটার সাইন থিটা ইজ ইকাল টু রুট থ্রি বাই টু আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন যে সাইন কতর মান রুট থ্রি বাই টু এটা হচ্ছে সাইন সিক্সটির মান অর্থাৎ পাই বাই থ্রি তাহলে থিটার একটা মান পাওয়া গেছে কত পাই বাই থ্রি খেয়াল করেন সাইন থিটা পজিটিভ তো পজিটিভ কোথায় কোথায় নেওয়া যায় ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট আর সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট তাহলে এই মানটাই এখন আবার সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে যাবেন এখন সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে কীভাবে যায় স্যার পাই মাইনাস থেটা তাহলে সাইন পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি সাইন সাইন ক্যান্সেল আউট থেটা উইল বি তিন পাই থেকে এক পাই গেলে টু পাই বাই থ্রি ক্যালকুলেটারে বসায় দুইটা মানি চেক করে নেবেন যে হলো কি না নাও দি লাস্ট কোয়েশ্চেন ছক্কায় টেল আসার পসিবিলিটি কত তো প্রবাবিলিটি অফ ছক্কায় টেল ছক্কায় টেল ছক্কা মারলে তো পড়বে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছক্কায় কি আর টেল আসে সো এটার অ্যান্সার জিরো এতটাই সহজ ছিল তো চটপট একটু উত্তর একটু কমেন্ট করে দাও তো যে কে কয়টা নতুন শিখলা যে স্যার এটা এটা নতুন শিখছি আর এটাও কমেন্ট করবা কে কয়টা নতুন মানে আগে থেকেই পারতাম বা এই এক্সামটা দিলে তুমি হয়তো এত পারতা এটা একটু কমেন্ট করবা যে স্যার এত পাইতাম আর এতগুলো ভুল যাইত আর অবশ্যই কমেন্ট করবা লাইক করবা আর এই শেয়ার করে দিবা আমি কারণ হলো দেখো সারা দিন ক্লাস নিয়েও তোমাদের এই ভিডিওটা করা যাতে করে তোমরা সবাই আমি চাই সবাই চান্স পেয়ে যাও আমার সাথে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে অন্তত তারা তো চান্স পাওয়াই লাগবে ঠিক আছে আর এই যে তোমার তোমাদের যে অ্যাক্টিভিটি তোমাদের অ্যাক্টিভিটি যদি অনেক হাই না হয় তাহলে আসলে ক্লাসের সারাদিন ক্লাস নিয়ে আর রেকর্ডিং করতে ইচ্ছা করে না সো তোমরা যদি ইন্সপাইরেশান দাও তাহলেই দেখা যায় যে আমি তোমাদের নিয়ে কাজ করব সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আনটিল সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং সুন্দর মতো পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফেজ